はいこんばんはギバチャンネルケンジですカナダスケート留学の経験を生かして皆さんのスケートのね上達のお手伝いをしていきたいと思いますで今回はね前回オーリーでね初めてオーリーに挑戦する方の動画を撮ったんですけどとね今回はねあのー、フロントサイドオーリーフロントサイドエアーオーリーでいいんだまあ要は 180R で180する不思議なんですけどね180するトリックのことをフロントサイドオーリー、まあ、フロントサイド180することをフロントサイドオーリーと言いますねバックサイドオーリーとかね自分ずっと180で探してて検索してて見つかんなくて結構苦労したんですけど R ではフロントサイドオーリーって言,って言いますね<笑>でまあ今回はじゃあ初めての、ね、フロントサイドオーリーをする時のコツそういうのをお伝えしていこうと思いますちょっとその前にねウォーミングアップしていこうと思うんで、まあ、もしミニランプがある方ミニランプが近くにあってね練習できる方はねあのー、このウォーミングアップちょっとやってみてください結構難しいですじゃあね、あのー、ウォーミングアップの前に、えー、っとチャンネル登録ねまだされてない方しっかりチャンネル登録よろしくお願いしますでね、あのー、ギバチャンネルでは「ハウトゥー」「ハウトゥートリック」メインにね、あのー、皆さんの成長の、ね、少しは役立つかな少しが。少しでもね役に立つといいなと思って動画、あのー、作ってますんでぜひ登録して動画をね逃さないようによろしくお願いします見た方はねできれば10分程度の動画なんで最後まで見てくださいじゃあウォーミングアップ見てくださいじゃあ最初はあのボトムのとこだけあのマニュアルするんですけど、えー、とテールマニュアルスイッチノーズになるのかなでスイッチ普通のノーズマニュアルスイッチテー,ルテールマニュアルそういうふうにあの全部のマニュアルをボトムのとこでやっていきますじゃあまずそれをやってみましょうこんな感じですでこれ結構やってると最初スイッチとかすごい難しいんですけど徐々にできるようになるんでまあ本当にあにウォーミングアップとしてもいいしあの体幹鍛えるのもいいと思うんで使ってみてくださいじゃあねもうちょっとアップしようと思います次はテールマニュアルで下音も全部入れて R をマニュアルしても曲がって戻ってくるまあ R 上がってってもちょっとだけなんですけどやってみようと思いますじゃあねウォーミングアップ終わったんで、えー、と早速トリックやっていこうと思うんですけどえっとですねフロントサイドオーリーねえー、っとまあざっくりっていうかまあ2つやり方があって、まあ、ただ角度の違いなんですけどまっすぐ入ってしっかりと180度回って降りてくるっていう180フロントサイドオーリーと斜めに入って斜めに出ていくこの場合ね角度がね例えば、まあ、45度の角度で登ったら今度同じ角度で出ていくんで45度で入ったら90度のターンで、あのーまあ、フロントサイドオーリーになるんでこっちの方が多分最初はもしかしたら楽なんじゃないかなと思いますじゃあね早速まずねまっすぐ入ってまっすぐ戻ってくる方の動画を見てくださいどうぞあ
今のはですね、えー、っとフロントサイドオーリーのまのっすぐの180度回る分でしたねで、えー、っとじゃあ次はですね斜めに入って斜めに出ていくフロントサイドオーリーを見てくださいどうぞなんだそれ<笑>えー、とこれでね2パターンのねあのオーリーのやり方フロントサイドオーリーのやり方見てもらったと思うんですけど、えー、とこれがね低いところで出来だしたら徐々に徐々にね高いところ目指していったらいいと思います最後はねコーピングのとこでこうマニュアルしながらこうコーピングから抜けていくようになれば高さがすごい出てくると思うんでしっかりと頑張ってみてくださいじゃあほんのちょっとだけ高い気持ち高く飛んだだけですけどねコーピングのとこにねあのー、物を置いて GoPro で撮れるようにアングルつけたんで、まあ、コーピングのとこそれがなくても多分いけてないんですけど、まあ、コーピングのとこにはたどり着けてないんですけど少し気持ちちょっと高いところでやったんで見てください。じゃあね、えー、っとねやり方になっていくんですけどまずねスタンスをお伝えしようと思いますスタンスを見てくださいはいじゃあフロントサイドオーリーのスタンスですねスタンス自分はねいつもまあこの辺とか乗ってるんですけど R の時ほんのちょっと下げることが多いですでオーリーの時よりも自分は少しフロント側に回る時は少し斜めに足をしてますでテールはまあ普通のオーリーと一緒ではじきやまあ、真ん中をね足の指でしっかり弾けるように真ん中には指がくるように乗ってますこんな感じですねスタンスはこんな感じですじゃあですねフロントサイドオーリーのやり方なんですけどフロントサイドオーリーのやり方まずまっすぐ入ってしこうあんまり横移動しない場合こう180度回るオーリーこの場合ですねまあ、まずどのトリックするにもオーリートゥーフェイキーができてた方がいいんじゃないかなと思いますそれもタイミングとかの問題もあるし、まあ、しっかり弾く R で弾くっていうことができる方がいいと思うんで最初はまあオーリーができて斜めのフロントサイドオーリーだったらやりやすいかもしれないんですけど自分はオーリー最初やってでフロントサイドオーリーやっていきましたでじゃあですねやり方ですねこう登っていっててい止まるかなってところでその時にまずしっかりしゃがんでもう全力オーリーできるスタンスで準備してこう R に登ってくださいで止まるかなってとこでまずしっかりちょっと45度ぐらいに弾きますでここが一番大事になりますで横ですねコーピングと一緒の方向でいいんで横にしっかりとグッて出してあげたら後ろ足がしっかりひっつくんですよでこれでこの時点で後ろと前足が板にしっかりひっついてるんで後の回すのがコントロールできますこの横の足が弱いと足がついてないと回転不足になったり結局その後のコントロールができないで
足から離れて危ない思いをするんでポイントは自分の中のポイントですねしっかり弾いて90度に出す90度の方向進,進行じゃないのもコーピングと同じ方向にグッと1回出してあげて板をひっつけるひっついたらもうこっちのものですあとはもう45度回しながら後ろ足でも45度回して残りの90度を回してあげて折りますで降りるときねあのあの気をつけてほしいのが棒立ちにならない着地のとき結局まだ R の面にいるんでまあ、顔切れちゃうピーンって立って着地しちゃうとまくられることが多いんで着地の時は軽く膝曲げてスピードに対,対応できるあのスタンス姿勢で着地するのがベストだと思います本当、まああのね、トリックこのトリックフロントサイドオーリーの綺麗に回るためには絶対に90度のところでしっかりと横に出すっていうのが大事ですじゃあですね斜めに入って斜めに降りる場合のフロントサイド降りこれもしゃがんで入るっていう降りの準備弾く準備はもうしっかりやってください同じですあの降りもフロントサイド降りまっすぐ一気に180度回るやつも斜めに入るフロント降りもあのしっかりしゃがんで準備してから入ってくださいで今回さっきと違うのは斜めに入る斜めに入って同じ角度入った角度と出る角度は同じで同じの方がいい<笑>なんだそれ同じの方がね絶対にいいんで、あのー、同じ角度を目指して着地してくださいこう入ってこうだと体がまだこう向こう側にね進もうとする力が残っているのに板はもう向こうに行かなくなって下の方にね力がいっちゃうんで体が斜めに入ったら斜めに降りるまあ流れはこれですねでここですねさっきと一緒で大事なのはここでしっかりと一番高いところで弾いてこれもやっぱり横に出しますでしっかりひっつけたらあとはさっきより楽ですよねこの角度がほんのちょっとでいいんで着地してあとこうかかとにグーッて力を入れておけばボトムあたりではちゃんとまっすぐ進めるようになるんで本当にこのトリックのもうポイントとしてはあのノーズを横にしっかり出してあの後ろ足をしっかり板にねひっつける。そういういいいことが一番大事なななんじゃないかなと思いますもう足にひっ,つひっついてさえすればねもうスッと動かせば回っちゃうんで離れてる板をコントロールするのってもうほぼ無理なんでだから極力速い段階でクッと出してパチッとキャッチして着地するといいんじゃないかなと思います。ねね、横に飛ぶ方がね角度が少ないんで最初は楽に回れるんじゃないかなと思います使い分けるとねいいんじゃないかなと思いますねそう狭い R で飛ぶときはまっすぐこう高いところでクッとクイックに回るとかっこいいですしでもうスピードを生かしたいとかねあの次のこう次のセクションに行くためのフロントサイドオーリーとかだったら斜めに飛んだりとかね使い分けができるんで両方覚えるといいと思います。はい、今回は、えー、とフロントサイドオーリーでした。フロントサイドオーリーね、高いところできたら本当かっこいいんですけど、もう怪我してからね、全然高さ出なくてね、悔しいんですけど、徐々に取り戻していこうと思います。ね、皆さんも一緒にこう高いところ目指して、高くなるとね、リスクもあるんですけど、でも高くなると逆にいい点としては、あのー、板を捨てて回避する時間が増える。低いところでやると対空時間が少ないんでその分ね何かあった時にまあ逃げにくいっていうデメリットもあるんですけどまあ高さはねメリットもあるけどそういう危険っていうねデメリットもデメリットっていうかねでもそれ以上に最高に気持ちよさがあるんでねちょっとずつ高いとこ目指して
いけたらいいんじゃないかなと思いますえー、っとね次回は何しようかまた考えてないんですけどまだね足首がね痛くて<笑>あんまり回したりができないんでできることを考えて少しずつね、あのー、配信していこうと思いますねさっき、あのー、オープニングで言った通りね皆さんの成長のお手伝いができたらなと思ってますで皆さんが皆さんが成長した分ね追いつかれるのは悔しいんでその一歩先をもう行けるようにねもう一つ上のランクのトリックとかね少しもっと高いところとかクラブ入れるとかねそういう風な、ね、成長を見せていきたいと思います一緒に頑張っていきましょうじゃあねえー、っとチャンネル登録とかねまだされてない方ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますで何かねわからない点がありましたらコメントぜひぜひ待ってますで最後までありがとうございます最後にいいねです<笑>いいねよろしくお願いしますね、だいぶチャンネル登録者も増えてね本当に、あのー、感謝してます少しずつ自分の中の目標もねクリアしながら、あのー、やってますんで何か、あのー、やってほしいトリックとかあったらね、あのー、ぜひあの要望待ってますんでで外のトリックはなかなかねもう夕方が暗いんで撮れなくなってるんですけど一緒に頑張っていきましょうじゃあ次回のビデオで会いましょうバイバイ